Sa nakalipas na 24 oras, nakapagtala ang Philippine Institute of Volcanology and Seismology ng limang intense pero hiwa-hiwalay na lava fountaining episodes sa Bulkang Mayon. Base sa datos ng ahensya, nagkakaroon ng mga lava fountaining o pagsirit ng lava mula sa bunganga ng bulkan kada apat hanggang limang oras. Umaabot pa nga sa taas sa 600 meters ang lava na ibinubuga ng bulkan. Tumagal ang episodes na mula pitong minuto hanggang halos isa't kalahating oras. Ang ash plume o abo at gas ay binuga ng bulkan, umaabot na sa taas na 5 kilometers. Ang bawat lava fountaining sinasabayan na rin ng volcanic tremor o pagyanig at paglabas ng pyroclastic flow. Ang uson o pinaghalong mainit na abo, bato, gas at lava mula sa bulkan, tuloy-tuloy ang pagdaus-dos sa may gilid ng buyuan watershed. Instant death daw ang maaaring abutin ng sino mang abutin. Ng uson. Sa dala ng PVOX, nasa 6.2 million cubic liters na ang inalabas sa material ng bulkan. Pero sa kabila nito, hindi pa rin masabi ng PVOX kung lalakas pa, hihina o mananatili ang aktibidad ng mayon. Sa ngayon, inflated o may pamamaga pa rin na nakikita ang PVOX sa bulkan na indikasyon daw na patuloy ang pagakit ng magma. Bagamat patuloy ang aktibidad ng bulkan, may tinitignan pang ibang parameters ang PVOX bago magdeklara ng Alert Level 5. Nagbabala naman ang PVOX laban sa ashfall at lahar. Nasa 50% daw nito ay silika o pinong bubog na delikado sa katawan. Sa bayan ng Bato Camarines Sur, nagkakasakit na ang mga bata dahil umano sa ashfall. Ang isa sa mga isinugod sa health center, nilagnat at nahirapan daw huminga matapos makalanghap ng abo. Tiniyak naman ng MDRMO na nakaalerto sila sakaling marami pa ang maapektuhang residente. Sa Albay, libreng face mask ang handog ng isang grupo na naglibot sa iba't ibang bayan. Nalaman daw kasi nila nagkaubusan na ng face mask sa Bicol. Layon daw nilang maiwas sa pagkakasakit ang mga apektadong residente. Ang mga deboto naman sa Kamalig Albay nagdasal sa gitna ng pag-aalburoto ng Bulkang Mayon. Sa tinatawag na Kristiyanong Turog o Perdon, nag-ikot sa mga barangay ang ilang deboto para ipagdasal na kumalma ang bulkan. Dahil sa patuloy na pag-aalburoto ng Bulkang Mayon, lumobo na sa 60 60,564 ang bilang ng mga lumikas. Ayon kay Albay Governor Al Francis Bichara, inaantabayanan pa rin ng probinsya ang kanilang internal revenue allotment mula sa national government. Nililaw naman ang lokal na pamalaan na ang extended 9-kilometer danger zone ay para lamang sa mga piling lugar at hindi sa buong palibot ng Bulkang Mayon. Mula rito sa Albay, Salima Refran, GMA News.